ni, nilikuwa nadhani kuna tutaona pengine mwanamke ambaye ni mhalili na na anatumia hiyo unyenyesaji kwa wanaume. Naona hiyo itokee sana. Au kama inatokea wanaume wanafurahia hawa hawa hawaripoti. Maana sija nilikuwa nilikuwa lakini haipo inaonekana ni sisi aibu kubwa kwa wanaume. Tena viongozi wakati tunafikiria au tunasubiri kutekeleza mfumo mzuri zaidi uh, mimi naomba niwakumbushe wa Tanzania kwa Tanzania hebu tubadilike hatuna ujasiri wa kuwa weka dhalani ya watu kwa expose tunaungwana wa kupitiliza akina mama wa Tanzania wanaungwana wa kupitiliza mmetoa simu mbili za kupiga mtu akipata mtihani huo nimefurahi sana napongeza sana juhudi hizo hizo simu mbili ni muhimu sana lakini mimi naomba nifungue dirisha la tatu ambao vile vile kama simu ya tatu na dirisha la waziri kuanzia leo nitakuwa liko wazi na giza wizara yangu sasa hivi yangaikie kupata namba malu isajiliwe na kutangazwa kupokea malalamiko ya hiyo mimi naahidi na waahidi nikipokea nitatangaza na hatutachukua zaidi ya wiki moja kutafuta usuluhisho kwa sababu so, ili tatizo sasa linaanza kuwa ni aibu linaanza kuwa kansa katika jamii yetu lakini huu ni mfumo wa mpito tu wakati tunatengeza mfumo mzuri zaidi wa kudumu maana anaweza kuja waziri mwingine ambaye hana akili timamu akawa yeye mwenyewe ndio gwiji la unyanyasaji yanatokea tumeona hapa binti anasema kwamba una, una, unasema ni ngoja niende juu kwa kwa mamlaka ya juu mamlaka ya juu yenyewe ndio la 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 la, la. ndio yeye sasa anakuwa mguni Mi, mimi niaombe kutumia jukwa hili mashirika ya kimataifa yanayoendesha tafiti na warsha zisizo na hukumu katika nchi zetu na kutoa machapisho ya kila aina kuhusu haki za binadamu kama nilivyosema kichomeka humo humo ajenda zao pendwa za ndoa za jinsi ya moja na kushoga basi yatenge angalau nusu ya fedha hizo wanazotumia sasa kuchangia mifuko ya kuboresha maslahi ya wanahabari na elimu yao katika nchi zetu tukifanya hivyo au wakifanya hivyo au mashirika yakifanya hivyo dunia itakuwa imepiga hatua kubwa sana katika kuleta usawa na haki na katika kujenga vyombo imara vya habari tuna tatizo la kipato la wanahabari wetu tunalo tutalazimika ndani ya kipindi si kirefu kutoka sasa kuanza utekelezaji wa sheria yetu ya mwaka 2016 tukiendelea namna hii hatuna vyombo vya habari serious na naonea huruma vijana wetu ambao wanasoma madigrii huko ya uandishi wa habari kwenda kuwa manamba haiwezekani sheria 2016 inatambua uandishi wa habari kuwa taaluma taaluma gani haina mpangilio taaluma gani haina kanuni tunaendesha na maslahi ya watu ya kibiashara haiwezekani hii ni taaluma tunajua uzito wa kazi hii hatuwezi kuendesha nchi bila bila vyombo vya habari haiwezekani thamani yake ni kubwa sasa hao tunaowadhamini hata kesho juu itafikaje Heri tuna vyombo vya habari viwili kuliko utitiri wa vyombo vya habari ambavyo vimejaza watu ambao hawajui hata kesho atakula nini. Mwana bishia. As a government we are aware that issues of sexual 
tatizo liko kwetu sisi wenyewe wana habari na waajiri wetu na nimesikia hoja siku hizi ya kwamba vyombo uh, vya habari hasa binafsi siku hizi havipati matangazo mengi na serikali inanyoshoa kidole kwamba ina upendeleo kwenye kutoa matangazo e, lakini e, tunashindwa kujua au kuona mabadiliko makubwa katika dunia sasa ni kiasi gani mitandao ya kijamii imechukua sehemu kubwa ya matangazo ambayo yangetokea kwa magazetini na vimbo vingine vya habari da ningependa tujiulize kipindi ambacho matangazo ya kuwa shida je wana habari wote walikuwa na mikataba ya kazi si kipindi cha neema maana sasa sio cha neema matangazo sio mengi wakati matangazo mengi je wana habari wote walikuwa na mikataba ya kazi na ni kipindi hicho kuwepo kazini mimi hapana asilimia tano ya wenzangu walikuwa wana mikataba ya kazi Nikuwa na mimi nafanya kazi huko. Je, wana habari wote? Walikuwa na mishahara mizuri. Aa. Hata inafuatana tu aliyekuja kama ni mjomba au miliki wa chombo cha habari anapata mshahara mkubwa zaidi au kwa vigezo vingine. Je, posho zikopo za kutosha? na je kulikuwa na utaratibu wa kumhakikishia mwanahabari kwamba kizeeka akiacha kazi atakuwa angalau na kitu kidogo cha cha kuendeleza maisha yake jibu ni hapana hivyo tutafute mchawi mchawi, mchawi tunaye chumbani au mnaye chumbani huko huko we managed in Tanzania in 2016 to pass two pieces of kwa hiyo hatukiweza kutekeleza hii sheria. Ipata upinzani mkubwa. Lakini wengi walikuwa na pinga, walikuwa hata wajaisoma hiyo sheria. Wanaitikia wimbo wa Amerika. Wa Amerika wanataka business as usual. Tumefika mahali leo hii hali sio nzuri hata kidogo. Kuhusu maslahi ya mwana habari. Uwe na degree hata usio na degree. Wewe ni kibarua. Kibarua mpaka lini? How can you have serious journalism? Na mishahara isiyo na uhakika. E tunaandika intro, hukuunda uhakika mtoto wako alikuwa mwacha asubuhi na homa atapata wapi kidongi. Maana huna uhakika wa mshahara. Hiyo intro utakao pande tu. Katika mwita kuchonga vizuri maneno matatu yatatoka utamtukana na yule mwakiembe kubwa itaka kusema kitu kingine. <laughs> Uandishi wa habari ni kitu so serious. Tumeacha as government na nyewe wenyewe baada ya kwenda mahakamani tumeshinda. Tumeanza kuja polepole. Lakini nadhani tutauli kwa nguvu tena. Tukae pamoja. Hebu tujaribu. Tuna uhakika. Tutaleta mabadiliko makubwa katika tasnia yetu ya habari. Ni kweli swala uhuru ni swala kubwa sana. Lakini tusichukue uhuru ki haraka haraka sana. Ndugu zangu, katiba yetu sisi kisoma ni ibara ya 18. Imeiga kabisa kila kitu I think we've copied word to word the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights. To make a yacht, we've copied it. To the letter. In a tow huru wa habari, lakini in a wake a mashalti. Your covenant. Let me get a mashalti. Sisi kuiga mashalti, tuna makosa. Each zote duniani, zimeweka mashalti ayo. Ila sisi, tisweke mashalti. Na mashalti enye na sema, uhuru huo usiingilie haki na uhuru wa mtu mwingine 
na heshima mtu mwingine lakini vile vile usivunje maslahi usalama wa taifa lenyewe tumumuka pamoja na maadili inasema tumeiga sisi ni matatizo kwa kike ni mara zote ni bora wanake wana aina fulani ya uangalifu ambao wanaume huwa hatuna na sisi hatuna shote ya vyombo vya habari vipo vingi shida tu ni kwa mwanzo kuhamia kingine hujui hata kama kuna mshahara ndio ndio hiyo tu lakini vyombo ni vingi sana leo hii tunajivunia kwamba we have licensed more than 158 radio set of television stations and uh, more than 200 newspapers and magazines sasa unaona utitili huo hiyo vya bali vingi we are rich you know in terms of numbers lakini ingia ndani sasa kwenye online ndio mambo makubwa 26 civil casting radio 6 online radio 6 civil casting television 91 online television 63 online blogs 30 web blogs and two online forums outlets nyingi we have a lot of outlets lakini what about the work conditions in these outlets it's a catastrophe but we are working on that that I can assure you tutalifanyia kazi hatuwezi kuachia hivi sasa hivi hasa hizi za mtandao ndio kabisa wala na, tumesahau kabisa tunafikiria kwamba pengine kusoma ni kwa wala ambao wanafanya kwenye magazeti tuna vyombo vikubwa hii mitandao jamaa mchukua mtoto wake wa kazi pale wewe anza kapiga picha pale tangaza leo kwamba hatuwezi kwenda namna hiyo hatuwezi kwenda namna hiyo hii ni profession na tutasimamia kuilinda na no, no, ni sema mambo mengi sana uh, let me just say thank you madam chair uh, for the vote of confidence you have given to his excellency president hapa leo tumekutana wanahabari wanawake pamoja na wenzetu ambao wanatoka katika uh, taaluma ya mawasiliano ambao pia ni wanawake tunasema pia um, hii networking ama huu mmoja wetu umeanzia kwenye group la WhatsApp ambako tumekuwa tukishare mambo mbalimbali, tukishirikishana taarifa mbalimbali, lakini pia uh, tukipata nafasi pia ya kufahamiana. Kwa hiyo tukasema tuanzishe utaratibu wa kukutana angalau kwa mwaka mara moja na mkutano wetu basi uwe na nia njema, nia ambayo inatufanya tujifunze zaidi, tufahamiane zaidi na pia tuweze kushare changamoto zetu na mafanikio yetu. Kwa hiyo kama mnavyoona uh, mwaka huu ujumbe wa mwaka huu ni kuzitafuta fursa zilipo ama pale zilipo fursa basi hakikisha unazikamata na unazifanyia kazi ili kila mmoja aweze kupiga hatua katika masuala mazima ya taaluma ya uandishi wa habari. Tumesikia mengi kwa mgeni rasmi lakini pia tumeona even women wamezitoa kitabu cha masuala ya gender and media wote tunafahamu kwamba vyombo vya habari vina changamoto nyingi sana kuzungumzia masuala ya ajira lakini pia kuzungumzia masuala ya sheria na masuala mazima ya usawa wa kijinsia. Kwa hiyo leo hii sisi kama wanataaluma wanawake tunakutana hapa tunashirikishana na kuona ni kwa namna gani zile changamoto tunaweza kuzitatua uh, kwa pamoja ili ufanisi wetu uonekane. Tunajua kwamba wanawake tunaweza kwa maana ya wanahabari wanawake pamoja na wa wana taaluma ya mawasiliano wanawake tunafanya kazi kwa bidii sana kwenye viongozi wetu tunavyovitumikia hivyo basi tungependa kuwe na miundo mbinu lakini pia na mifumo mizuri ambayo inatuwezesha sisi wanawake kufanya kazi zetu kwa usahihi zaidi na tuweze kuonekana pia na kukua haitopendeza kama tunaendelea kuwepo kwenye vyombo hivi vya habari miaka kumi, miaka ishirini, alafu tuko pale pale tumeduma kwa hiyo tunajaribu kushauriana ni kwa namna gani tunaweza kukua ni kwa namna gani tuweze kushirikisha wahariri wanaume ama viongozi kwenye vyombo vya habari wanaume ili uweze kufahamu changamoto ambazo zinatukabili na uweze kutengeneza mifumo ambayo kwa pamoja itatuwezesha sisi wanawake wana habari ama wanataaluma ya mawasiliano pamoja na wenzetu wanaume ili kwa pamoja tuweze kusonga mbele na kuchangia hasa maendeleo ya nchi yetu <coughs> Asanteni sana kwa kufika kwa majina mimi naitwa Bevin Boke Mwita mimi ndiye mwenyekiti wa um, association hii ya Tanzania Women in Media and Public Relations ambayo tulikuja pamoja mwaka jana kwa ajili ya kuzungumzia masuala ambayo yanatuhusu sisi kama waandishi wa habari wa kike na vile vile PR and communication practitioners katika nchi yetu hii ya Tanzania 
ya nimefurahi kwamba shughuli hii imekuwa ya kufana sana nimefurahi kwa vile wale wote wadau ambao wameweza kufika wamefika tumezungumzia masuala ambayo yanatuhusu hii ikiwa ni pamoja na kwamba kwamba tuna kutoka katika kile kipindi cha 16 days of activism against gender based violence na mambo mengi yameweza kuzungumziwa kuhusu kipindi hiki miongoni mwao tumeweza kuona jinsi um, uh, some of our students uh, wa kike female journalists ambao wako kwenye newsrooms na vile vile uh, wanafunzi ambao wana train upcoming journalists ambao wako kwenye vioni wanapoomba internship kwenye organizations zetu wanapoomba kazi eh, wanapitia through changamoto zipi tumeweza kujionea wenyewe tumeona masuala ya ngono yanavyokuwa kwenye kwenye vyombo vya habari tumemmsikia waziri ambavyo amezungumza waziri wetu uh, dr Harrison Mwakembe ambapo amesema kwamba uh, uh, ametoa wito kwamba kutakuwa na namba uh, maalum ambayo itatolewa kwa ajili ya visa vya sexual harassment kwenye newsrooms kuripotiwa mimi naona kwamba hii ni hatua moja ambayo inaweza kutusaidia sisi kama waandishi wa habari vile vile uh, communications experts na, pile, na uh, katika maeneo yetu ya kazi tuweze kuwa hu uru kuripoti uh, visa ambavyo vinatukumba sisi kwenye vyombo vyetu vya habari. Um, na naamini kwamba hatua hii uh, itapelekea watu wengi akina mama eh, female journalists ku, 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 ku speak out. Maana wanasema kwamba ukizungumza sio kwamba wewe umekuwa victim. Ukizungumza ina maana kwamba unasaidia wengine ambao hawataweza kuzungumza. Kwa hivyo mimi ningetoa mtu tu kwamba lakini uh, 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 mama uh, uh, journalist tujitoe kwa wingi tuweze kuzungumzia haya masuala because hivi visa vya, vya sexual harassment ni vingi sana kwenye newsrooms hao ambao tumewatazama hapa ni wachache tu ambao hata sio nukta point nukta eh just a, a small percentage ya, ya, ya wale watu ambao wama, wamepata matatizo haya kwa hivyo tunasema kwamba uh, tutaendelea ku push on we will continue pushing on ili tuhakikisha kwamba uh, sexual and gender based violence kwenye newsrooms zetu uh, imeshughulikiwa vilivyo vile vile tunasema kwamba tumemuomba waziri akisha kwamba gender documents kwenye newsrooms zetu gender policies sio tu kwamba ni gender uh, documents tu but, lakini ziwe gender documents ambazo zinakuwa implemented ambazo zinashughulikiwa ambazo zinatumika kwenye newsrooms zetu kwa hivyo tukiweza kuzingatia haya tu we on the right path tuko kwenye, kwenye, kwenye njia nzuri sana ya kupunguza visa vya sexual harassment kwenye newsrooms zetu sijika kuna mtu ana swali lingine naitwa Mboz Katala ni mwariri wa habari wa shirika la utangazaji TBC uh, kwanza miongoni mwa vitu ambavyo vimenivutia ni majadiliano ambayo yanaendelea hapa leo kuhusiana na mikasa hii ya kunyanyasika kingono kwa waandishi wa habari katika vyombo vingi vya habari niweze kusema tatizo kubwa lilikuwa ni mfumo wa utawala ukiangalia vyombo vingi vya habari wa hariri wa habari wengi walikuwa ni wanaume kwa hiyo wanawake walionekana kwamba wao kazi zao ni kutumwa katika matukio madogo madogo na kikubwa ambacho kinasababisha ni huo mfumo cha kwanza cha kuona kwamba wanawake si chochote katika tasnia hii ya habari na ndio ilisababisha sana kuwepo kwa mikasa mingi sana ya unyanyasaji wa wanawake kingono lakini pia eh, jambo jingine niweze kusema ni kwamba pia vyombo vingi vya habari havina eh, bajeti ya kutosha katika kujiendesha katika mfumo mzima wa kusanyaji habari kwa hiyo wanalazimisha waandishi wa habari kutumia fedha zao za mkononi e, za kujikimu kwenda kutafuta habari habari zingine zinakuwa na ugumu wake katika upatikanaji na hivyo inakuwa rahisi sana hata kwa wahariri kuweza kumtaka ku, e, kimapenzi ili aweze kumpa fedha kwenda katika kazi ile ambazo pengine zina pesa e, si tunapenda kusema zenye bahasha kwa hiyo mifumo kama hiyo imekuwa ikichangia sana e, unyanyasaji huu lakini kama ulivyoshuhudia pia alivyosema waziri kwamba kwa sasa angalau kumekuwa na sauti waandishi wengi wamekuwa na ushupavu kutokana na kwamba pia tasnia hii ya habari hivi sasa imetoa ma, mazao mengi sana ya wahitimu wa vya vikuu ambao kidogo na upeo juu ya kazi hizi kuwepo kwa lundo la vio, vile vyo vidogo vidogo wasichana wengi zamani hata ukiangalia katika mashindano ya mamisi anaambiwa unapenda baadaye uwe nani anasema napenda kuwa mtangazaji au mwandishi wa habari hiyo nayo ilikuwa inachochea inaingia lundo la watu ambao si wanatasinia kwa inakuwa rahisi sana kuingia katika e, mitego kama hii 
lakini nashukuru kwa sasa kwamba e, vyombo vingi vya habari vimezingatia kuajiri waandishi wa habari wenye taaluma hii ambao wamesoma so, wa wana degree wana masters hii itapunguza sana kwa sababu wengi wanajielewa wenyewe